ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் திஸ் இஸ் குயிக் லேர்னிங் ஸோ என்னென்ன மிஸ் மேட் டுட்டோரியல்ஸ் வந்து நிறையா பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் இந்த வீடியோவில் மேட் சாப்டர் எயிட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து சாப்டர் செவன் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோஸ் ஏதாவது பார்க்காம இருந்தீங்க அப்படின்னா பிளேலிஸ்ட் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் சாப்டர் எயிட் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆன்லைன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துகிட்டே இருக்கும் அண்ட் சாரி ஃபார் த டிலே ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து நான் ரெகுலராகவே வீடியோஸ் போடுறது இல்லை நான் நான் ரேண்டமாக தான் போட்டுட்டு இருக்கேன் எப்போ அதுவும் கண்டினியூஸாக போட்டால் தான் வந்து படிக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க ஐம் சாரி என்னோட சுச்சுவேஷன் எனக்கு டைம் இல்லை அதனாலே நல்ல ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக போட முடியல பட் இனிமேல் நான் கண்டிப்பாக ரெகுலர் வீடியோஸ் போடுறதுக்கு நல்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் அண்ட் சாட்டுக்கு வந்து நிறைய டைம் எடுத்துக்குது படிக்கவே முடியல ஒரு டேர்ம் ஒரு சப்ஜெக்ட் படித்து முடிக்கிறதுக்கே வந்து நிறைய டைம் கன்சியூம் பண்ணிவிடுது சுத்தமாக படிக்கவே முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வரி பண்ணி நிறைய பேர் போட்டிருந்தீங்க சாட்டுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு கைட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட சேனலில் வந்து அதிகமாக மேட்டுக்கு மட்டுமே தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் பிகாஸ் ப்ராப்பர் டுட்டோரியல்ஸ் அதுக்கு தான் தேவைன்றதுனால சாட்டுக்கு வந்து நம்ம படித்து தான் தெரிஞ்சுக்க முடியுன்றதுனால நான் எதுவுமே இது வரைக்கும் டுட்டோரியல்ஸ் மாதிரி எதுவுமே போடல சாட்டுக்கு ஸோ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அது என்னால் முடிஞ்சது நான் ஏதாவது போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் பட் இப்போ வந்து உங்களால் ஒரு புக்குக்கே அவ்வளோ நாள் கன்சியூம் ஆகுது டைம் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அவ்வளோ கூட நீங்கள் டைம் எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிகாஸ் நம்ம ஒரு புக்கு ஃபுல்லாக இப்போ ஒரு புக்கில் வந்து சோஷியலில் வந்து ஒரு ஏழு லெசன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஏழு லெசன் ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம ரீட் பண்ணி அதில் உள்ள பாயிண்ட்ஸை கேதர் பண்ணி முடிச்சு அந்த மாதிரி நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்க ஸோ அப்படி படித்தா தான் வந்து ஒன் மந்த் ஆகும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் போக தேவையில்லை இப்போ நமக்கு ஒரு புக்கு எடுத்தோன்னா சில இடத்துல அதுவே ஹைலைட் பண்ணி தெரியும்ல ஒரு கதையை ரீட் பண்ண எவ்வளோ நேரம் ஆகும் போது அந்த மாதிரி யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு டேர்ம் எடுத்துகிட்டா அந்த ஒரு நாள் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கோங்க ஒரு கதை நார்மலாக ஜென்ரலாக நீங்கள் ஒரு ஸ்டோரி படி தமிழில் துணை பாடலாம் ஏதாவது படித்து பார்க்குறீங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிட்டு வாங்க முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் அதிலே ஹைலைட் பண்ணியிருப்பாங்க அதை மட்டும் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டா போதும் மற்றபடி நீங்கள் அதுக்கு ரொம்ப கேர் பண்ண தேவையில்லை அண்ட் நீங்கள் சேட் வந்து புக் பை புக்காக படிக்கிறத விட நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா நைன்ட்டி பர்சன்ட் நீங்கள் வந்து ப்ரீவியஸ் கொஷின் பேப்பர்ஸ் படிச்சிங்கன்னா அதுலேருந்தே வந்துடும் நைன்ட்டி பர்சன்ட் சொல்ல முடியாது ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வச்சுக்கலாம் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஷின் பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஓரளவுக்கு ஒரு அஞ்சு இயர் கொஷின் பேப்பரோ ஏதோ ஒன்று நெட்டில் இருக்கும் அதை நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இல்லை நம்ம சேனலே சில ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸும் போட்டிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி சாட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது சோர்ஸ் வீடியோ சோர்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டு பார்த்துக்கீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அதுவே போதும் ரிப்பீட்டடாக உங்களுக்கு அதிலே புரிஞ்சிடும் சில பேட்டர்ன்ஸு எந்தெந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்சர்வ் பண்ண ஒரு பேட்டர்ன் வந்து முகல்ஸ் சோஷியல் சயின்ஸில் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் முகல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக நிறைய மார்க்கு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு மார்க்குக்கு வந்து அதுலேருந்தே கேட்குற மாதிரி நான் அப்சர்வ் பண்ணேன் அதுதான் உண்மை நிறைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் ரெகுலராகவே அந்த பேட்டர்ன் தான் இருக்குது ஸோ அதை அப்சர்வ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் முகல்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றியும் ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்குது அது யாராவது மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குற செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரெகுலராக நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு அதோட பேட்டர்ன்ஸ் வந்து புரிஞ்சிடும் அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன்ஸும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து எல்லா புக்குலேயுமே உள்ள எல்லா லெசனையும் சிக்ஸ் செவன்த்து எயித் அது ரெண்டுத்தில் உள்ள எல்லா லெசனையும் நீங்கள் ஒவ்வொரு லைன் விடாமல் நீங்கள் படித்து முடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது முடியாது ஸோ அதுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரை முடிச்சுக்கோங்க ஓரளவுக்கு நீங்கள் அதில் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த லெசனை வந்து சும்மா ரீட் பண்ணுங்கள் இந்த லெசன்ஸை நீங்கள் புக்கு ரீட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்காதீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரை பார்த்துக்கோங்க அண்ட் சம் ஏதாவது கைடு ஏதாவது இப்போ மேட்டுக்கெலாம் நிறைய பேர் கைடெல்லாம் வாங்கி வச்சுருக்கீங்க அதே மாதிரி சேட்டுக்கும் சோஷியல் சயின்ஸு சயின்ஸுக்கு மேக்ஸுக்கு தனித்தனியாக கைடெல்லாம் விற்கிது சில பேர் அது வச்சுருக்கீங்க அந்த மாதிரி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை கோத்ரூ பண்ணுங்கள் ஏன்னா புக்கில் நம்ம லெசன் பை லெசனாக படிக்கிறத வி
அது என்ன ரெண்டு மூணு லெட்டர்ஸை காம்பினேட் பண்ணி ஏதோ ஒரு வேர்டு கொடுத்துருப்பாங்க அது என்ன வேர்டுங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஜென்ரலாக நம்ம லே இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் அப்படி ஒரு வேர்டே இருக்காது அவங்களாக ஏதோ ஒரு மீனிங்கோட ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருப்பாங்க அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் இந்த வார்த்தை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து அவங்க கேட்டிருக்க கொஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் இப்படி சொன்னால் உங்களுக்கு புரியாது இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும் உங்களுக்கு புரியும் ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில் ஸோ ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜில் டிஓஎம் டாம் புல் டா என்பது ப்ரிங் ஹாட் ஃபுட் எனவும் ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஏதோ ஒரு மொழியில் இந்த டாம் புல் டா அப்படிங்கிறது அதுக்கு மீனிங் வந்து ப்ரிங் ஹாட் ஃபுட் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அந்த டாமுங்கிறதுக்கு அர்த்தம் ப்ரிங் அப்படின்னு அர்த்தம் புல் அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் ஹாட் டா அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபுட் அப்படிங்கிறது மீனிங் ஓகேவா எனவும் புல் டிர் சாப் அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபுட் இஸ் குட் எனவும் டாக் டா சாப் என்பது குட் பிரைட் பாய் எனவும் குறியிடப்பட்டால் இப்போ கொஸ்டின் என்னென்னா ஃபுட் என்பதை குறிக்கும் குறியீடு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்கலாம் ப்ரிங் ஹாட் ஃபுட் அதில் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ப்ரிங்குங்கிறது வந்து அது நேருக்கு நேராக இருக்குங்கிறது அவசியம் கிடையாது இப்போ ப்ரிங் ஹாட் ஃபுட்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ரிங் வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்குது அப்போது அந்த டாம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது தான் ப்ரிங் அப்படின்னு கிடையாது இந்த டாம் புல் டா இந்த மூணு வேர்டில் எந்த வேர்டுக்கு வேணாலும் ப்ரிங் இருக்கலாம் எந்த வேர்டுக்கு வேணாலும் ஹாட் இருக்கலாம் எந்த வேர்டுக்கு வேணாலும் ஃபுட்டு வந்து மீனிங்காக இருக்கலாம் ஸோ இதில் ஏதோ ஒன்று தான் நம்ம வந்து இப்படி நினச்சிக்கக்கூடாது சம்டைம்ஸ் நம்மளே கன்ஃபியூஷன் ஆகி இப்போ டாமுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு இருக்குது ப்ரிங்குங்கிறது ஃபஸ்ட்டு இருக்குது அப்போ அதுக்கு அதான் மீனிங்கு புல்லுங்கிறது செகண்ட் இருக்குது ஹாட்டுங்கிறது செகண்ட் இருக்குது அப்போ அதுக்கு அதான் மீனிங் நினப்போம் ஆனால் அப்படி கிடையாது இந்த ப்ரிங் ஹாட் ஃபுட்டுங்கிறது எங்கிட்ட வேணாலும் இப்போ இந்த டாம் புல் டா அப்படிங்கிற மூணுல எதுக்கு வேணாலும் இந்த ப்ரிங் ஹாட் ஃபுட் மீனிங் இருக்கலாம் புரியுதா இப்போ புல்லுங்கிறது கூட ப்ரிங்காக இருக்கலாம் இல்லை டா அப்படிங்கிறதுக்கு கூட மீனிங் வந்து ப்ரிங்காக இருக்கலாம் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் அவங்க மாற்றி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் இப்போ அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா டாம் புல்ட்டாங்கிறது ப்ரிங் ஹாட் ஃபுட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா புல் டிர் சாப் அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபுட் இஸ் குட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டுலேயும் காமனாக என்ன இருக்குது இந்த ப்ரிங் ஹாட் ஃபுட்டுலேயும் ஃபுட் இஸ் குட் அப்படிங்கிறதுலையும் காமனாக என்ன வார்த்தை இருக்குது ஃபுட் இருக்குது ஓகே இது ரெண்டு இடத்துல காமனாக ஃபுட் இருக்குது அப்போ அந்த மொழியில் பாருங்கள் அந்த மொழியிலையும் ரெண்டுத்துல காமனாக என்ன வார்த்தை இருக்குது டாம் புல் டா புல் டிர் சாப் அப்போ ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக உள்ள ஒரு வார்த்தை வந்து புல் அப்படிங்கிறது அப்போ இதில் வந்து ஃபுட்டுன்னு இருக்குது இதில் புல்லுன்னு இருக்குது அப்போது ஃபுட்டுக்கு வந்து அந்த மொழியில் புல்லுன்னு அர்த்தம் அந்த கோடிங் வேர்டு கோடிங் லாங்குவேஜில் வந்து பியூஎல் புல் அப்படிங்கிறத தான் ஃபுட்டை குறிக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்மளுக்கு டேரெக்டாக ஆன்சர் தெரிஞ்சிச்சு இருந்தாலும் இதை நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுக்கு அடுத்த கொஸ்டினையும் படிக்கலாம் டாக் டா சாப் என்பது குட் பிரைட் பாய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த குட் பிரைட் பாய் அப்படிங்கிறது அந்த அந்த லெட்டர் அந்த லெட்டருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி ஃபுட் இஸ் குட்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கும் வந்து எது காமனாக இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் குட்டுங்கிறது ரெண்டுத்துலேயுமே காமனாக இருக்குது அப்போ அந்த மொழியில் ரெண்டுத்துலேயும் எது காமனாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா புல் டிர் சாப் டாக் டா சாப் ரெண்டுத்துலேயும் சாப் எஸ்ஓபி அப்படிங்கிறது காமனாக இருக்குது அப்போ சாப் அப்படிங்கிறதுக்கு குட் அப்படிங்கிறது மீனிங் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அந்த இந்த இதுக்கும் ஒவ்வொரு மீனிங் இதில் ஒவ்வொரு லெட்டருக்குமே ஒவ்வொரு மீனிங் இருக்கும் புரியுதா இப்போ இந்த வகையில் பார்த்தோன்னா இந்த ஃபுட்டுக்கு வந்து என்ன அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது கரெக்டு ஃபுட்டுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சது வந்து பியூ ஹெல்ப்ஃபுல் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சோம் அதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் இந்த மாதிரி நிறைய இதில் என்ன பண்ணலான்னா இப்போ ஒரு வாட்டர் மெலன் ஃப்ரூட்டு ஆரஞ்ச் ஃப்ரூட்டு இதெல்லாம் வச்சுட்டு ஆரஞ்சோட நம்பர் வந்து இது இதோட நம்பர் இதை போய் இதுக்கு என்னவா இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் அவங்க கேட்கலாம் ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணால் கம்பேரிசன் தான் இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்து ரெண்டுத்தில் காமனாக இது இருக்குது அப்போ இதுக்கு மீனிங் இது அப்படிங்கிறத நம்மளாம் புரிஞ்சுக்க வேண்டியதான் இதுதான் இந்த கோடிங் லாங்குவேஜ் இது லாங்குவேஜை வச்சுன்னு கேட்கலாம் மேபி நம்பர்ஸ் ஆர் வெறும் லெட்டர்ஸை வச்சு கூட கேட்கலாம் இந்த மாடலில் தான் ஓகேவா அடுத்தது ஒரு குறியீட்டு மொழியில் வாட்டர் ஈக்குவல் டு ப்ளூ ப்ளூ ஈக்குவல் டு ரெட் ரெட் ஈக்குவல் டு ஒயிட் ஒயிட் ஈக்குவல் டு ஸ்கை ஸ்கை ஈக்குவல் டு ரெயின் ரெயின் ஈக்குவல் டு க்ரீன் க்ரீன் ஈக்குவல் டு இயர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க எனில் பாலின் நிறம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆக்சுவலாக எவ்வளோ ஈஸியாக தான் கேட்குறாங்க
இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து இதாக இருக்கணும் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாகவும் எழுதணும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டும் முக்கியம் அட் த சேம் டைம் கரெக்டாகவும் யோசிக்கணும் ஓகேவா இப்போ அந்த நம்பர் வச்சு பண்ணுவாங்கன்னு சொல்ல அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில் டூ ஃபைவ் த்ரீ ஈக்குவல் டு புக்ஸ் ஆர் ஓல்ட் ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு மேன் இஸ் ஓல்ட் த்ரீ செவன் எயிட் ஈக்குவல் டு புக் சாரி பை குட் புக்ஸ் எனில் ஆர் ஈக்குவல் டு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் ஆறுங்கிறது எந்த சென்டென்ஸில் இருக்குது அந்த ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் இருக்குது புக்ஸ் ஆர் ஓல்டில் ஸோ அப்போ அதை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க புக்ஸ் ஆர் ஓல்டு செகண்ட் சென்டென்ஸில் மேன் இஸ் ஓல்டு இது ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக என்ன வேர்டு இருக்குது ஓல்டு அப்போ அந்த நம்பர் அதுக்கு ஈக்குவலான நம்பரில் பாருங்கள் டூ ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் ரெண்டுத்துலேயும் காமனான நம்பர் என்ன ஃபைவ் அப்போ இந்த புக்ஸ் ஆர் ஓல்டு மேனேஜ் ஓல்டில் காமனாக இருக்கிறது ஓல்டு அப்போ ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் தான் வந்து ஓல்டோட நம்பர்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த புக்ஸ் ஆர் ஓல்டில் ஓல்டோட நம்பர் கிடச்சிருச்சு ஃபைவ் இந்த புக்ஸும் ஆறும் இப்போ தெரியணும் இப்போது புக்ஸ் ஆர் ஓல்டு இந்த தேர்டு சென்டென்ஸ் எடுத்து கம்பேர் பண்ணுங்கள் பை குட் புக்ஸ் இப்போ இது ரெண்டுத்தில் வந்து காமனாக இருக்கிறது எது ஃபஸ்ட்லேயும் தேர்ட்லேயும் காமனாக இருக்கிறது எது புக்ஸ் அப்போ அந்த நம்பர் அதுக்கான நம்பர்ஸை பாருங்கள் டூ ஃபைவ் த்ரீ தேர்டோட நம்பர் வந்து த்ரீ செவன் எயிட் இப்போ காமனாக இருக்கிற நம்பர் த்ரீ அப்போ புக்ஸோட நம்பர் த்ரீன்னு அர்த்தம் ஏற்கனவே நம்ம ஓல்டோட நம்பர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓல்டோட நம்பர் என்ன ஃபைவ் புக்ஸோட நம்பர் என்ன த்ரீ அப்போ நடுவில் இருக்கிற ஆரோட நம்பர் என்னவாக இருக்கும் ஃபைவும் த்ரீயும் போச்சுன்னா பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது டூ அப்போ ஆரோட நம்பர் வந்து டூ ஸோ ஆப்ஷன் ஒன் டூ தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் இதில் சொல்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஓய்மார் ஷீட்டில் நம்ம ஷேக் பண்ணும்போது இப்போ ஆன்சர் வந்து டூன்னு வருதா அந்த டூ வந்து எந்த கொஷின் சாரி எந்த ஆப்ஷனில் இருக்குது ஒன்றா நம்பர் ஆப்ஷனில் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது அப்போ நீங்கள் ஷேட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டில் தான் ஷேட் பண்ணணும் நிறைய நேரம் நம்மளே வந்து கன்ஃபியூஷனில் என்ன பண்ணிவிடும் அப்படின்னா வேக வேகமாக ஷேட் பண்ணிவிட்டு வரும்போது இப்போ ஆன்சர் வந்து டூவா செகண்ட் ரவுண்டில் ஷேட் பண்ணிடுவோம் ரெண்டாவது ஆப்ஷனில் ஷேட் பண்ணிடுவோம் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் ரெண்டாவது ஆப்ஷனில் ஷேட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் அஞ்சுன்னு வந்துடும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருங்க ஷேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நம்பர் ஒன்று இருக்கும் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும் நம்மளுக்கு வர்ற நம்பர் வந்து எத்தனாவது ஆப்ஷனில் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அந்த ஆப்ஷனோட நம்பரை வந்து ஷேட் பண்ணுங்கள் அதுலேயும் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு கண்டு கஷ்டப்பட்டு யோசிச்சு கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளோட இந்த சின்ன கேர்லெஸ்னால தப்பாக போக வாய்ப்பு இருக்குது மார்க் போக வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு அது சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து சாப்டர் எயிட் கோடிங் வேர்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி தான் கோடிங் வேர்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி நம்பர்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஆல்ஃபபெட்ஸாக இருந்தாலும் சரி எதை வச்சு வேணாலும் இந்த மாதிரி கேட்கலாம் நம்ம கொஞ்சம் இதுக்கு கேர்ஃபுல்லாக இருந்தால் போதும் இதுக்கு நம்ம ரொம்ப நேரம் கூட யோசிக்க தேவையில்லை இந்த கொஷினுக்கெலாம் வந்து அதிகபட்சம் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் அவ்வளோ போதும் நம்ம யோசிச்சு ஷேட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டும் முக்கியம் அண்ட் அதே சமயம் நம்மளோட கேர்லெஸ் இதில் வந்து கேர்லெஸ் மட்டும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் நம்ம டக்குன்னு ஆன்சரை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி ஷேட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஓகே இப்போ இதில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷன் மூலயமா எனக்கு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது என்ன சம்மந்தமாக உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தாலுமே இந்த வீடியோவுக்கு கீழே நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள